Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rini Labib Apa kabarnya teman-teman onlineku Semoga hari ini baik-baik saja Tidak kekurangan suatu apapun Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya Di video kali ini Aku lagi ngerjain pesenan 60 porsi mie goreng ya teman-teman Nah ini bikinnya mudah banget Dan karena ini harganya 4000 rupiah Jadi ini sangat ekonomi sekali Untuk bahan-bahan Sebelum ke bahannya, boleh dong aku minta subscribe-nya dulu. Kalau udah aku ucapin terima kasih banyak. Oke, kita langsung aja ke cara membuat. Nah, di sini ada bahannya itu bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris-iris aja. Kemudian di sini ada wortel sebanyak setengah kilo atau 500 gram ya. Kemudian kita potong seperti korek seperti ini dan juga ada sawi hijau ini sebanyak 1 kilo dan tambahannya aku nggak ke video ini ya ada kol juga di sini aku pakai mie yang kayak gini nah ini ke ini baru dua ya nanti kalau kurang dirasa kurang ini aku udah ada persediaan lagi nah ini semua bahan-bahannya sangat ekonomi sekali ya karena ini untuk harga 4000 rupiah oke ini dia bawang merah dan bawang putihnya dan juga wortelnya ini udah dicuci semua kita langsung aja membuat ya nah ini mie juga ini total mie aku pakai tiga setengah bungkus kayak gini ya yang ke videoin hanya dua aja oke langsung aja ini pertama kita didihkan air dan langsung kita uh, apa ya ini kita rebus dulu hingga setengah matang aja ya jangan terlalu matang nanti kelembekan karena kalau mie kayak gini itu kalau kelamaan dia akan lembek ya teman-teman Oh ya, di sini aku mau sapa-sapa teman-teman onlineku dulu untuk yang baru nonton video aku atau yang baru menemukan video aku selamat menonton dan selamat bergabung ya. Jangan lupa nih aku ingatkan lagi untuk yang belum subscribe subscribe dulu ya karena subscribe itu gratis dan aktifkan juga tombol loncengnya teman-teman agar teman-teman dapat notif pertama dari aku dan yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banyak ya karena dengan dukungan kalian aku jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terbaru selanjutnya nah ini diaduk-aduk kayak gini biar cepat lembut ya nah jangan kelamaan ya teman-teman kalau sudah ini langsung aja diangkat Nah ini minyak diangkat sampai airnya itu benar-benar etus atau sampai benar-benar turun banget ya Jangan jangan masih ada airnya kemudian langsung ditaruh di tempat itu malah jadi minyak itu jadi lembek Oke kita kemudian rebus kembali untuk mie yang selanjutnya ya Dan ini pun sama dilakukan hal yang sama ya seperti tadi Oke okay, setelah ini airnya benar-benar turun banget Kemudian ini mie mau uh, aku kasih minyak Biar tidak saling menempel atau tidak lengket uh, de satu dengan yang lain Nah ini tanganku udah bersih Ini aku mau pakai aduk pakai tangan Tapi ini karena masih panas Jadi aku mau misah-misahinnya pakai garpu dulu ya Kalau sudah hangat sih bisa langsung aja pakai tangan ya Karena kalau pakai garpu tuh kayak gimana ya jadi lambat gitu cara kerjanya ya apalagi ini pesanannya ya cukup lumayan nah kalau sudah uh, apa udah udah tercampur rata minyaknya ini aku mau beri langsung bumbu-bumbunya ya teman-teman seperti garam kemudian di sini aku mau tambahkan penyedap nah terus Aku mau tambahkan gula pasir Ini gula pasir Kemudian tambahkan juga dengan lada bubuk ya teman-teman Nah untuk pemakaiannya disesuaikan aja ya Terus ini aku tambahkan kecap Nah disesuaikan juga untuk kecap manisnya Setelah itu kita aduk-aduk ya teman-teman Hingga tercampur rata Oke ini sudah cukup tercampur rata Nah ini sudah cukup 
Nah ini dia mie-nya yang mau kita olah ya tuh ini sudah dibumbuin semua Kemudian kita langsung aja untuk menumis bawang merah dan bawang putihnya Nah misal ada teman-teman yang bertanya kenapa itu e, untuk garam kemudian gula lada dan juga kecapnya itu diaduknya itu sebelum dimasak Itu karena biar tercampur rata ya teman-teman kalau langsung dimasak di wajan ya di penggorengan kayak gini Takutnya untuk gula garam dan kecapnya itu tidak tercampur rata ya Nah ini setelah bawang merah dan bawang putihnya itu menguning kemudian langsung aja masukkan wortelnya Nah diaduk-aduk kayak gini kalau sudah uh, sedikit layu kemudian kita masukkan aja sayuran berikutnya yaitu sayuran ini ya kubis ya atau kol teman-teman Nah kita langsung aja masukkan kolnya Kemudian ini juga sama Kita aduk-aduk Kita tumis-tumis hingga sedikit layu Ini di sini nggak perlu pakai tambahan air ya teman-teman Kalau ditambah air Itu mie-nya itu malah jadi lembek Atau cepat basi nantinya ya Kalau misalnya dimakannya Atau e, disantap sama orangnya itu Atau dinikmati sama orangnya itu Misalnya nggak cepat dikonsumsi gitu ya nah kemudian masukkan juga sayur hijaunya atau sawinya ya ini juga sama kita aduk-aduk nah kalau nggak ditambahin air itu sayurannya tetap hijau ya biasanya kalau ditambahkan air itu nanti sayuran hijaunya ini akan berubah warna ya oke kemudian ini ditambahkan dengan kaldu bubuk sedikit aja ini enggak sampai satu bungkus ya kira-kira ya tiga perempat Oke setelah layu kemudian kita masukkan aja mie-nya dan ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur untuk sayuran dan mie-nya Nah ini untuk bahan-bahannya udah aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman tapi untuk harga-harganya itu disesuaikan dengan daerah masing-masing ya karena harga bahan baku itu berbeda-beda ya setiap wilayah tapi yang jelas ini masih dapat untung banyak ya teman-teman untuk penjualan harga Rp4.000 oke ini setelah tercampur seperti ini kemudian ini langsung dimatikan aja ya untuk masak mie ini hanya sebentar aja kok nggak lama ya teman-teman nah ini sudah cukup sudah tercampur seperti ini ini langsung aja dimatikan kompornya langsung diangkat ya nah setelah matang semua nah ini kayak gini kemudian langsung di packing packing aja dibagi rata kemudian di atasnya ini aku kasih tambahan sosis dan juga bawang goreng saat ngasih bawang goreng ini aku nggak ke video ini ya teman-teman karena ini harus diburu-buru banget dan langsung aja dibagi rata tentunya ini harus dilebihin untuk icip-icip untuk yang pesennya ya teman-teman oke sampai di sini dulu video hari ini semoga video hari ini menginspirasi dan yang suka vi dengan video ini silahkan like jangan lupa subscribe komen dan di share jika video ini bermanfaat ya terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir dadah sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh